、朝とか、怪我とか、本当治らなくなりましたね。ねあと二日酔い。二日酔いが。息<笑>子と娘がいるんですよ。百八十センチ。でかい。ええー。二十五で,、えー、で,で結婚して、二十八で結婚しました。あ、そうなんだ。結婚式行くたびに。わ結婚っていいなって思いますけどね。ああ、うん、なんか理想と現実違うからね。<笑>アラサーならではの武器魅力。まあもう見たらわかるじゃない。<笑>色気です。自分で言っちゃう。<笑><笑>自分で言っちゃうともう三十代で。<笑>もう疲れたのね。疲れた。全然ダメなもんだろう。<笑>ラッキーだと思うよ、出したら。出したら治るし、体の中が空っぽになるからいいんだよ。ああ、なるほど。ポジティブマインド。<笑>結構私ポジティブマインドかも、割と。ね、確かにネガティブなとこ見たことないかもしれない。うんうん、大事ちゃいますね、この試合で。めっちゃ大事、心が崩れたら終わりやからね。ねうん、ちょっと気がめいて、こうへこんじゃったなって時に、気分を上げるための秘策というか、なんかあります。えー、寝る。ああ、や<笑>んだら寝れなくない。私寝れるタイプだよ。私も寝れない。あんまり山ないんですよね。一、えー、年に二回ぐらいしか山なくて。私は毎週どっかどっか行く予定を立ててるから。二ヶ月三ヶ月先まで自分の休みの予定立てるのね。旅行が趣味だから一週間頑張れる意味じゃないけどさ。この一週間で嫌なことがあっても,も私ちょっと頑張ったらどっか行けるしとかって思うようにしてる。うすごい嫌なことあったのもとかやってるじゃ余計こんなですね。分かる一生分かる一生お願いしますよね。メルタルが言うなら。だからやっぱ健康的な旅行とかの方が、うん、メンタル落ち着く。確かに、うん、旅行かもしれないですね。うんお酒飲まないそうそういや飲まないそれ若い子に経験してません、うん、なんかやけ酒そうもういやーみたいな大して別れたーやけ酒だーみたいな感じでやったらもう余計ひどくなって次の酒移りえ酒移りますよねだから経験してるからほんでもう酒飲まへんっていう時計一緒だえ一緒ですか私タイヤない方だけど私もこれ持ってます、うん、これは去年の年末にですね自分へのご褒美で買いました、うんうん、私自分のサービスをオープンした時に自分で買ったええー前ね、だいぶ前だけどご褒美とか買うのもあれですよねそうだよ、うんうん、なんか自分を褒めるじゃないけど、うんうん、自分で自分を褒めるためになんかご褒美を買って私頑張ったねって、うん、えそうなんですめっちゃやってるそうやってやってあげるのでも大事だと思う、うんうん、誕生日とかクリスマスとか、うん、自分にプレゼント買って自分にメッセージカード書いてます<笑><笑>なんて書いてるちなみに英語頑張ったねって<笑>毎日頑張ってないよみたいな。それが書いてあげるよ。書いてくれる？書いてあげる。スイカお願いします。本当に自分の気合自分で取るのは大事だから、ねうんうんうん。でもそれができなかったら絶対この仕事続かないですよね。続かないよ。逆に泣くかも先。へえー、そうなんだ。もうはってなったら一回落ちるとこまで落ちた方がパーンって開き直れるんですよ。へえー。もうあとは登るしかないみたいな。試練を与えるのはみたいなきっとみたいなもっといいことになるために与えてきたんだみたいな、うんうん、って思うために泣いたらめっちゃすっきりするんですよだからあえてなんか犬系とか子供系のなんか絶対泣けるっていう映画とか見て、うん、うわーって泣いてもうすっきりみたいなじゃあ次愛の里見てもらって<笑><笑>さっきもね,<笑>ねそうでやるかもレイさんはやるし私も寝て時間が経つのをもう何待つタイプなんですけど勝手に時間進んでじゃないですからそしたら結構どうでもよくなったりするからうーんみんな違うねじゃあねえ落ちきるまでに機嫌を取ってますね私は私も落ち切ったらやっぱそれこそ時間かかるからちょっと立ち上がるなそうし落ちてる時のそのこの状態がだるいあーあーだからすぐ落とさせますああそうかもう嫌だって思ったらすぐ落とさせてすぐ上がる<笑>めちゃくちゃ情緒不安定みたいな「<笑><笑>やばい!」みたいな「ジェットコースター」みたいな<笑>だから妹に連絡する「やばいやみそう」みたいな<笑>
た大丈夫あなたは可愛いあなたは強いよとかって<笑>いいよとかもう,、えー、もうよ,よくできたよとかそう<笑>してしてくれね<笑>今ねえやっぱりちょんちのさ家族取り付けてのりさん私お子さんいらっしゃるのすいませんそんちゃんいなかった高校一年生と中学校三年生ええー、大きい、えーえーすごと娘がいるんですよ。百八十センチ。でかい。ええー。ええー。紹介してもらっていいですか。百二。百二高一。私なってる。私なってる。え、ね、息子取って。妹取ったの。え、ちょっとお金もらっていいですか。レンタル彼氏、レンタル妹する。彼氏にや息子。私ちなみに言ってないんですよ親にやってるえー、これ大丈夫、えー、バレたらバレた時やなと思ってるうんだったら、ね、別になんかその誇りを持ってこの仕事をやってるしそうだねそう自分も好きで働いてるし、うんうんうん、って思うけどなんかこう価値観がそれこそもう完全に合わないんですよそこの考え方の価値観が合わないと思うんですよ結構家厳しくて私、うん、ちっちゃい時から優等生ルートで育ててこられたんです私、うんの会社員を月から金まで週五でやって、で夜も月から土までフルで入ってます。水商売なんての人なんですよ、親が。だからなんかやってる。でバレてもいいし別に自分的には言いたいけどいろんな話も相談とかもなんかしたいし言いたいけどもう絶対にここはもう交わることがないからこの私がどんだけ正論を言おうとうもうそれが分かってるからもう言,わ言ってないんですんバレたらもうバレた時でも持ち物とかでさ気づかないなんでそんな,なんかオイルでいいもの買えるのみたいな感じにならないの言われるじゃあスーツ気づいてるんじゃ絶対気づいとると思う,うそれで今日多分面倒向かって働きたいから続かせるや,やらせてくれって言ったら絶対無理って言われるんですよまあ心配なんだろうね一人っ子なんでしかも私お母さんとずっと二人暮らしなんですよお父さん離婚してて多分余計心配やし確かにね逆に今度さ自分のバースデーとか連れてきてあげたらバスインですかあでもちょっともうなんかこんだけみんなに愛されてるよっていうのは<笑>考え方変わるかもしれない招待してみたら次のバスでいいですねそれでもそしたら本気でやってることも多分伝わるだろうしう確かにそういうのもありじゃないイメージだけで言ったらさやっぱりキャバクラの女の子に対してまだ分かんない人っいっぱいいるから見せてあげたらいいと思う,う自分でこう見ないと分かんないですもんね、うん、リアルな、うんうん、え来年<笑>読みます<笑>緊張するね緊張するよ、うん、<笑>そんなだっておっぱい持ってさ<笑>そ,<笑>そこ折<笑>るなじゃあ<笑>本当に好きで<笑>切るな<笑>確かに何回かこう喋ろうと思ったタイミングはあったけどそのバレかけた時に、うんなんかもうそんなんやってるんやったら絶対やめやんみたいなうもう先に釘刺されてたんでそういう話が出るたびにだからちょっとああちゃうなと思って今じゃないなってずっと思っててアイスグループ入って有名じゃないけどそれなりにこう顔が売れてきたら言ってもいいかなと思ったんですよじゃあこ,この家をみんなフォローしてくださいしてもらってお願いしますねやっぱ中途半端にやってるって思われがちじゃないですかうこういう仕事って遊び感覚うんいま、うん、だにいるもんな座ってお酒飲んでるだけでそんなにお金もらえていいねとかさ、うん、言われる、ね、男にこびてみたいなやってみろと思うけどね,ね<笑>だって全部対人ですもんねんだからみんな一緒じゃないから機械じゃないしお客さんもん
こんなに気使ってこんなに大変な仕事ないのにと思う,うストレスもたまりますしねうんそうねストレスが一番すごいよたまるたまる<笑>いいことばかじゃないですもんね、うん、もちろんもちろんでも多分みんなプライド持ってるからいいとこしか載せてないんですよねそうそうみんな苦労を実践してるもんね、うん、裏で自分だけで自分の反省とかされるんですか毎日反省会でしょうね毎日反省会、うん、ああ言ったらよかったなって聞いてかっ、うんね、ゃうね、うん、帰って思うよね、うんうん、言った瞬間にうわーってなってもやもやもやってする時あるありますね一、うん、日引きずるし、うんうん日々反省日々勉強だうんいい仕事いい仕事ね<笑>この仕事を始める前の自分と今の自分とで自分のことを好きになってあげれてるレベルで言うと上がりましたえめちゃくちゃ上がりました私は目に見えるものだからさ、うん、高くらって頑張ったら頑張った分数字も給料もついてくるわけじゃん、うん、結果ついてくるとやっぱ自信にもなるそうそう自信がつくから、うんうん好きになれるよね。そうですね。まあ、ダメな時とかも、もちろんあるだろうから、うん、その時は多分。それ以上にやってなるだろうけど。で、う、も、ん、やっぱ自信がつく。うん、そういう面で、ほんまにやってよかったなと思いますね、うん。めちゃくちゃ自己肯定感低かったんだったし。美、うん、意識も上がるよ、ね。だいぶね、可愛い子が多いから,いから,いから、ね。私も高校頑張らないと。年出さないようになるかも。<笑><笑>なんなら私なんかそれで最初自信ない時あったんですよ年、うん、で年齢でやっぱりじゃあ20代のこう男のお客様に男性のお客様についた時にあもっと若い子の方がいいんだろうなっていう気持ちで入っちゃってたからでもそれをやっぱ黒服さんとか上の人たちが気づいてくれて3435でもなんか可愛いしきれいな,なんか自信持ちなみたいなでちゃんと言ってくれてあそういう気持ちで言ったらそれが伝わっちゃうなってなってからなんか35に見られなくなりました余計にえ二20代じゃないのみたいな感じで言ってくださるお客さんが増えちゃう増えてきてだって一緒に席着いたらさきちゃんの方が若められてるドキドキね<笑>逆に私は年齢っていうことを武器にしたりするけどあでもそう聞いちゃいました、うん、もう、うんうん、でえ若い待ちしてる<笑>見えない,見えない,見えない<笑>待ちあーもうあーいただきましたと<笑>お疲れ様です<笑>見えない待ちして見えないってやって気持ちよくなって自分もに自信をつけることあ,<笑>あ,あるかもあるかもあるエコエコあるエコスタイル<笑>二十代に見られて嬉しいもんな。嬉しいです。だから若すぎって見られるのも嫌だけど、二十八九ぐらいに言われるのが一番嬉しいかも。逆にまだ二十代なんで。引きずってますね。あの二十代前半を。まだミリアンがある二十代に。はい、これでこっちの世界。<笑>だからあの初めましてのお客様に何歳って言われたら絶対二十歳って言います。やめときな。痛<笑>いから。やってるよ。やめとけ。逆にさ、はい、X なのって言ったらさ、四十二ですとか言ってみたら。<笑>逆にね。めっちゃね。めっちゃね。たまに言うよ。何？四十二ですって。四十二とか言う。四十二とか言わない。言う。言う。とか言わない。ありがとう。でもなんか肌と髪には気をつけますね。この二つだけで全然年齢変わるから。清潔感も出るし。うん。高齢者に聞くなんかあったら教えてください。<笑><笑>
<笑>あコメントお願いします。<笑>これ先に今思いついたことでいいんですけど、この中のどなたかにこういうこと聞いてみたいってなんかありません？リアルに何か。このメンバーでってことね。はい。聞きたいことがあれば聞いてるしの、うん、そうだね。普段聞いてる。結構なんか裏でも喋る喋るじゃないですか。子供は産んでた方がいいと思いますか？うーん。絶対産まなきゃいけないわけではないと思う。うーん。私はどっちかさできちゃった子だから。できてでその元旦那さんにそれを言ったら。あ、ベーコンって言われて、うん、で「うん」って言って病院行ってで「産む日程」みたいなのが決まってへえー、そのどうするとかもなかったからトントン拍子にだから旦那さん「うんじゃあ結婚しよう」みたいな感じだったしへえー、私自分の子ができるまで子供好きじゃないかったからさああ言いますよねでもそれねそうそうそうだから自分の子供ができて自分の子供が可愛くなっただけで別になんか子供が好きなわけじゃないから欲しいとかもないかったしできてなかったら産んでないしだからどっちでもいいんじゃないと欲しかったら産むしだから結婚できるかなとかしたいっていう悩みよりももう40っていう壁っていうか30代とかの後半が近づいてくると多分リアルなそこに悩んでる友達とかも多くて独身の男子凍結の説明会にこの,この,この間私の親友が行ってて、うん、かそれでなんかリアルにちょっと考えた部分があったかもあもうそういうことを考えなきゃいけない年齢なんだなみたいな自分の家族が見たい自分の子供が見たいと思うなら産んだ方がいいと思ううーん自分の人生をだけを楽しみたかったら別に産まなくてもいいと思うしうーん確かに、うん、やっぱ自分だけじゃなくなっちゃうから、うん、絶対どうっていうのはないかなうーん何がしたいかにもよるよね、将来とかも。そうですね、子供か。いつか欲しいと。そうですね。自分の子供。自分の子供。連れ子とかってことですよね。養子とかもいるわけじゃん。んんなんか別に。自分が子供を産めなくなっても、子供が好きだから、じゃあ。養子の子を自分の子にしたいって人もいるじゃん。自分の子供がいいから、うん、自分の子供みたいなのでもやっぱかもう年齢考えなきゃいけないね,ないねそうリアルなところに行きますよねはい皆さんたくさんトークしていただいてありがとうございました以上になりますありがとうございますありがとうございました需要あるのかな<笑>、ね、<笑>全国のアラサーのキャバ嬢と<笑><笑>あらさでも働けるよって感じですね、うん、楽しいあでも結構女の子募集のさ DM 結構も、うん、なんていうの募集したりとかするんだけど、うん、年齢で引っかかってる子がやっぱ多いあ今から始められますかみたいな2 6七ですけど大丈夫ですか全然大丈夫みたいな私もレイズの時同じこと聞きました、うん、代表に DM で、うん、33なんですけど大丈夫ですかみたいな前々の YouTube 見て DM 送り勇気もありましたよへえーえー、そうなんだ、うん、嬉しいみんなに勇気を与えてます、うん、あ、うん、この年齢でみたいな<笑>みんなに勇気を与える三十代<笑>これこれ,これが古いって言われる<笑>これが古いって言われる<笑>最近のことはこれしないですよ<笑>最近のことはこれしないですよ<笑>確かになってこれじゃないこれだね可愛いやつだこれ何ポーズっていうのかなんちゃらハートえ、ハートじゃないですかハートじゃないですかハートじゃないですかあれ、歌でやってない<笑>うん、やってる、だから姫香ちゃんがやってるポーズを真似しとけばいいと思って。<笑>ハートでしょ、多分。ハートなんだ。韓国のハートじゃないですか。ハートですよ、と。白黒、白黒になってるけど。あ、本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。パンツエロい。ムーディーな感じがね。裸みたい。そう。<笑>そう<笑>そう<笑>そう<笑>
どうかよくはどうかしちゃって<笑>でもレミさんたまにリアルに入ってないんですよ<笑><笑>やばいなんかちょっとめめんどくさくね<笑>パンツ履くのは今日は履いてます<笑>えそれスリット入ってるやつですよね。入ってる入ってる入ってるやつの時はパンツ。あそうなんですか。デミさんと私はダブル指名してくれてる席があって。ね、そこでなんかこの話をしたら履いてない時あるみたいな話したらお客さん興奮しちゃっていつもシャンパンおろさんのに日本語